Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, Late Grower. In this video, ang topic natin ay hydrogen peroxide. Kilala din siya sa tawag na agua oxinada. At pag-uusapan natin kung ano ba ang gamit niya para sa ating mga halaman. Pero bago yon, magkaroon muna tayo ng kaunting background tungkol dito sa hydrogen peroxide. So ito pong hydrogen peroxide ay tinatawag din na oxygenated water. Kasi po, ang kanyang chemical compound ay dalawang atom ng hydrogen at dalawang atom ng oxygen. So, H2O2 ang uh, tawag sa kanya. Kumpara naman sa tubig, ang tubig po ay meron ding dalawang atom ng hydrogen at isang atom ng uh, oxygen. So, ito pong H2O, ito ang water, itong tubig na tinatawag. And then, itong H2O2, dahil nga meron siyang dalawang atom ng uh, Oxygen, ang tawag na sa kanya ay peroxide. So, hydrogen peroxide. Samantalang ito naman pong H2O ay water or tubig lang ang tawag pag H2O. So, yan po ang difference ng hydrogen peroxide sa ating ordinaryong tubig. Ginagamit itong hydrogen peroxide na pang-sterilize at uh, disinfectant na rin. Pumapatay po kasi ito ng mga bacteria at uh, viruses. So, dito sa atin, karaniwan po itong ginagamit na pang uh, linis ng ating mga sugat, ginagamit din na uh, mouthwash. Doon nga pala sa sugat, mainam daw po ito ayon sa aking nabasa na isang article ano po, na pang hugas or pang linis ng mga maliliit na sugat lang, yung mga tipong gasgas. Pero pag malalaking sugat na ay uh, hindi na ito bagay gamitin dahil nagpo-promote daw ng scarring or nagpepeklat uh, ang ating balat pagka ginamitan nito. Doon sa mga malalaking sugat lang. Pero kung mga ordinaryo, maliliit na sugat lang, gasgas, pwede po itong gawing panlinis. Ginagamit din ito na pang mouthwash. Basta sundin lang yung direksyon na nakalagay sa likod ng bote kung paano siya gamitin. Ngayon, meron pong mga nabibili dito sa atin na hydrogen peroxide ang nakalagay ay 10 volume. Halimbawa, or uh, 20 volume. Ang ibig sabihin po ng 10 volume ay 3% solution kagaya nito. So, meron din makikita kayo dyan na 20 volumes ang nakalagay. Yan naman po ay equivalent sa 6% solution. Ngayon, sa ating mga halaman, mas mainam po na ang gagamitin natin ay itong 3% solution. Itong mahina lang, itong medyo malabnaw ang timplada. Pwede rin po yung matapang ang timplada, kaya lang mas lalabnawan natin ang paghalo sa tubig. So, kung gagamitin natin ito sa ating katawan, Mainam po na sundin natin yung direksyon na sinasabi sa likod ng kanyang botelya. Pagdating naman sa ating paghahalaman, ang hydrogen peroxide po ay nakakatulong para magkaroon ng dagdag na oxygen ang ating lupa. At ang halaman mismo, nakaka-encourage ito na magpalago ng mga ugat. At uh, tinutulungan din niya yung mga ugat na makapag-absorb ng mga nutrients ng mas mabilis. At the same time ay uh, pinipigilan din ito ang uh, root rot, yung pagkabulok ng ating mga ugat ng halaman. Pwede din itong gawing insecticide, pamatay ng mga ibang klase ng uh, insekto sa ating halaman, yung mga sumisipsip kagaya po ng uh, aphids. Bukod doon ay uh, pwede rin siyang antifungal or fungicide na panlaban ng ating mga halaman laban sa algae, fungus, yung powdery mildew na tinatawag pati na po yung nematodes na nasa lupa. Ito po, uh, karaniwan itong ginagamit uh, normally pagka, pagkatapos umulan. So, para maiwasan na magkaroon ng uh, fungus ang ating mga tanim. Now, paano ba natin ito gagamitin sa halaman? Umpisaan po natin sa mga buto na gusto nating pasibulin. Yung mga buto po, pwede nating uh, gamitan ng hydrogen peroxide para matulungan sila na mas mabilis sumibol. Maghalo lang tayo ng isang kutsarita sa isang litro ng tubig. So, alimbawa po, ito isang kutsarita nito. Ganito kalaki. Iahalo lang sa isang litro ng tubig. Hahaluin siya mabuti. And then, ibababad na doon yung mga buto ng mga apat na oras. Depende po sa klase ng buto. Kung halimbawa yan ay uh, buto ng kamatis, buto ng uh, talong, buto ng sile. Halimbawa, ano po, yung medyo malalambot lang yung outer cover. Pwedeng apat na oras lang natin sila ibabad. Ngayon, pagating naman sa mga buto na matitigas yung outer cover, kagaya po halimbawa ng okra, patola, uh, pakwan, halimbawa, 
pwede natin ibabad ng magdamag or 12 hours sa tubig na merong hydrogen peroxide. Isang kutsarita sa isang litro ng tubig. So yan po yung uh, sa pag-germinate ng ating mga buto. Ngayon pagdating naman sa pagtutubig sa ating lupa, ano po yung pagdidilig? Pwede nating ihalo ang uh, isang kutsara nitong hydrogen peroxide sa isang galon ng tubig. So halimbawa po ang isang galon ay apat na litro. Haluan lang natin siya ng isang kutsarang hydrogen peroxide or agua oxenada. Sa ganitong paraan ay matutulungan natin ang lupa na magkaroon ng dagdag na oxygen na makakatulong sa mga ugat ng ating halaman. Lalo na pag nakikita nyo na ang inyong halaman ay parang mabagal ang uh, paglaki. Malamang po yan kung binibigyan naman ninyo ng kompletong supply ng mga fertilizer, halimbawa, whether organic or inorganic, pero mabagal pa rin ang paglaki, baka po yan kulang sa oxygen ang uh, inyong lupa. So sa pagdidilig sa lupa sa ating mga tanim, Isang kutsara lang po sa isang galon ng tubig. Pwede din makatulong ang hydrogen peroxide na ma-revive ang ating namamatay na tanim. So, yung namamatay nating tanim, halimbawa po, natuyo na ang mga dahon niya, no? putulan lang po siya, and then, diligan siya ng hydrogen peroxide na nakahalo sa tubig. Dalawang kutsara naman po ito. Dalawang kutsara kada isang galon ng tubig. And uh, pagkatapos natin siya diligan, ay itabi lang natin siya doon sa lilim. At uh, didiligan natin siya uli, pagka natutuyo na yung kanyang lupa, didiligan uli ng tubig na may hydrogen peroxide. Dalawang kutsara sa isang galon ng tubig ang yahalo natin. At ihintayin natin siya, after some time, ay pwede mo nang makita na ma-revive ang iyong halaman. So kagaya po nito, aking tanim na kofeya, uh, nangamatay siya, natuyo. Ang ginawa ko lang ay uh, pinutol ko lahat ng mga sanga. At uh, diniligan ng hydrogen peroxide So ngayon po, ayan, medyo nakaka-recover na siya So pwedeng makatulong ang hydrogen peroxide Para ma-revive yung ating uh, bigla na lang ay namamatay na halaman Although of course, hindi po ito 100% Pero nakakatulong siya gaya nitong example na ito So nakakatulong ang hydrogen peroxide Para makapagpa-germinate tayo Makapagpasibol ng mga buto And then uh, pwede rin natin siya at maganda na gawing pandilig sa ating lupa. Doon nga pala sa pagdidilig sa ating lupa no, ng uh, mga tanim. Gano ba kadalas natin siya dapat diligan? Pwede po itong diligan ng uh, twice a month or kahit once a month. Parang maintenance lang po ito. Uh, assuming na malusog naman yung ating halaman. Maintenance lang. Ididilig natin sa lupa every two weeks or kahit once a month. At pangatlo nga, yung pag-revive naman sa mga halaman na medyo namamatay, natutuyuan. So, pwede natin itong diligan. Tuwing matutuyuan lang ng lupa, diligan uli natin ng tubig na may hydrogen peroxide. Bukod dito sa tatlong na banggit ko, ang pang-apat naman ay bilang plant spray. Pwede natin siyang spray sa ating mga halaman. Nakakapatay ito ng uh, ibang klase ng mga insekto, specifically yung mga sumisipsip sa dahon ng ating halaman. At the same time, maintenance na rin para maiwasan na magkaroon ng uh, infestation ng mga insekto at pati na rin ng uh, uh, fungus ang ating mga halaman. Sa pag-plant spray naman, ang gagawin lang po dito ay maghahalo tayo ng isa hanggang dalawang kutsara ng uh, hydrogen peroxide sa isang galon ng tubig. So, ang isang galon po ay apat na litro. Halimbawa, ano po? So, isa hanggang dalawang kutsara ay pwede nating ihalo sa tubig at i-spray sa ating halaman. Ngayon, ang pag-i-spray naman ito ay tuwing hapo na, yung lubog na po ang araw or kung araw man dapat ay kulimlim ang panahon maulap at walang sikat ng araw ito po kasing hydrogen peroxide ay uh, pwede magkaroon ng adverse reaction pagka nainita ng araw pwedeng uh, masira ang dahon ng ating halaman gaano kadalas naman na pwedeng spray sa halaman pwede rin po itong spray ng uh, every two weeks or kahit once a month kung uh, Prevention and maintenance lang naman ang uh, gagawin natin. Yung bang wala naman siyang infestation talaga para maiwasan lang na magkaroon. Pero kung sakaling meron na at meron tayong gustong puksain na mga insekto or uh, fungus sa halaman ay pwede natin gawin yan na every week or once a week. Ngayon, isang bagay po sa ating uh, paggamit ng hydrogen peroxide. Ano po, gaya ng nabanggit ko, pwede magkaroon ng adverse effect sa halaman lalo na pagka matapang yung ating timpla. So, yun po mga binagay ko sa inyong dosage, yung 1 to 2 tablespoon 
per uh, gallon of water, medyo malabnaw na po yun. Pero mas maganda pa rin na bago nyo gamitin sa lahat ng halaman ay mag-test spray muna kayo sa isang tanim. So halimbawa kamatis yan, mag-test spray ka muna sa isang kamatis at obserbahan ang reaksyon ng halaman sa loob ng isang linggo. Palagay ko po hindi lang ito yung video yung inyong uh, napanood or mapapanood tungkol sa paggamit ng hydrogen peroxide. At ang problema po dito ay uh, yung ibang mga video kasi galing sa ibang bansa, syempre iba ang klima sa kanila at iba ang klima sa atin. So kung medyo matapang yung timpla nila doon ng uh, hydrogen peroxide sa tubig, baka po yun ay makasama sa ating halaman dahil Iba po yung ating klima, medyo mainit ang ating panahon kumpara sa kanila na malamig. Kaya naman mas maganda na mag-umpisa tayo sa maliit na dosage lang muna. And then from there, obserbahan natin ang reaksyon ng halaman. Later on, pag nakita natin na okay naman, ay pwede tayo magdagdag ng dosage. Tanong, pwede bang haluan ng fertilizer yung ating uh, ididilig na tubig na merong hydrogen peroxide? Well, uh, sa akin po ay uh, hindi ko... Ina-advise na haluan ng fertilizer yung ating ididilig na mayroong hydrogen peroxide kasi po baka magkaroon ng adverse reaction itong uh, agua oxinada doon sa mga nutrients na nandoon sa ating uh, fertilizer. So mas maganda po ito na ididilig nyo sa halaman nang wala siyang kasama yung siya lang mag-isa. At uh, kung halimbawa nag-fertilize tayo ng halaman, maghintay tayo ng mga tatlo, apat na araw ang palipasin bago tayo magdilig nitong hydrogen peroxide. Sabi ko nga po, ito ay ginagamit na pang sterilize, pang, pang disinfect. So, ibig sabihin, uh, papatayin din niya yung ibang mikrobyo na nasa lupa. So, dapat po ito, uh, wag natin isasabay dun sa fertilizer para hindi masira yung uh, nutrient uh, integrity or composition ng ating fertilizer. Isa pang tanong, organic ba itong hydrogen peroxide? Well, uh, sa akin po, base na rin sa aking mga na-research na basa ay hindi ito organic. Ito po ay processed. So, ginawa po ito ng tao, maski yung pinaglalagay niyang plastic ay hindi rin naman organic. So, kung tatanungin niyo ako kung ito ba ay organic, ay hindi po. So, ito po ay uh, inorganic or chemical na H2O2. So pag ang iyong pagtatanim ay uh, sarado na organiko ay uh, maaari po na hindi ito makasama sa inyong listahan. Pagating naman po pala sa pag spray ano po, ito po ay uh, medyo mabilis ding uh, matuyo. Pagating in-spray sa halaman, mga uh, ilang minuto, nag-evaporate na o nasip-sip na ng uh, halaman. So ganun lang siya kabilis din na uh, mawala o matuyo. Pero meron pa rin naiiwanan na konting epekto sa mga dahon, sa mga katawan, sa stem, sa limbawa, kaya pag kumagat ang ibang insekto ay paari silang malason at uh, mamatay. So, i-recap po natin, ano, pagka ididilig natin sa lupa, pag spray natin sa halaman, halimbawa, at sa pagpaparevive ng ating namamatay na halaman, pwede po tayo maghalo ng isa hanggang dalawang kutsara ng uh, agua oxinada sa isang galon ng uh, tubig. Ito po ay mababang dosage na uh, nasa sa inyo kung gusto ninyong dagdagan ang uh, dosage base sa inyong observation. So, pagdating naman sa frequency ng paggamit, pwede po twice a month or uh, once a month. Again, depende pa rin po sa inyong observation. At huwag kalimutan na mag-test spray. At the same time, gumamit lang po nito pag mag-spray tayo sa halaman, pagka uh, late afternoon, yun tapos na, lumubog, lumubog na ang uh, araw. Remember po na meron ding overdose ang paggamit ng hydrogen peroxide. Kaya naman dapat nating ingatan dahil baka uh, imbis na gumanda ay uh, mapasama pa ang kalagayan ng ating mga halaman. Now, nabanggit ko na meron siyang uh, pwedeng gawing disinfectant. Ano po? So, pwede rin nating linisin yung ating mga tools gamit ito, yung ating pruning shear, yung gunting. Halimbawa, uh, bukod sa alkohol, pwede rin din gamitin natin ito para pang disinfect, pang sterilize. Pati po yung lupang ating pagtataniman, kung wala pa siyang uh, tanim, halimbawa, gusto natin bigyan ng added uh, oxygen yung ating uh, lupa, pwede po natin itong uh, gamitin dun sa pagtataniman halimbawa, pagpapasibulan ng uh, buto, yung ating uh, seedling uh, mix, pwede rin po nitong basain ng uh, tubig na may halong hydrogen peroxide, isang kutsara sa isang galon ng tubig ang yahalo natin and then ididilig lang sa lupa. So, yan po ang ating video tungkol sa hydrogen peroxide.
Agua Oxenada or H2O2 kung tawagin. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!